നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം കഫത്തിലൂടെ രക്തം തുപ്പുക എന്നൊരവസ്ഥ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് പക്ഷേ വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം പല പ്രായക്കാരിലും ഈ ഒരവസ്ഥ പല രീതിയിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം കഫത്തിലൂടെ രക്തം തുപ്പുക അഥവാ ഹിമോടൈറ്റിസ് എന്നൊരവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചീഫ് കാർഡിയോതൊറാസിക് ആൻഡ് വാസ്കുലർ സർജൻ ഡോക്ടർ ഹരിലാൽ വി നമ്പ്യാർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ എന്താണ് ഈ രക്തം തുപ്പുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വായിലൂടെ രക്തം വരുന്ന എല്ലാ അവസ്ഥയും രക്തം തുപ്പുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഉദാഹരണത്തിന് പല്ലിലെ ചെറിയ അസുഖങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാക്കിലെ ചെറിയ മുറിവുകളിലോ തൊണ്ടയിലെയോ മൂക്കിലെയോ ഒക്കെ ചെറിയ 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 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബ്ലീഡിങ് വരുന്നതിനെ നമുക്ക് രക്തം തുപ്പുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതും വായിലൂടെ തന്നെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ രക്തം ഛർദ്ദിച്ചിട്ട് രക്തം വയറ്റിൽ വയറ്റിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്ന രക്തം ഛർദ്ദിച്ച് പുറത്ത് വരുന്നതിന് രക്തം തുപ്പുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചുമച്ച് കപത്തിലൂടെ വരുന്ന രക്തം തുപ്പലിനെയാണ് നമ്മൾ രക്തം തുപ്പുക എന്ന് പറയുക അഥവാ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം ഹിമോപ്റ്റൈസിസ് ഹീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ടൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ടൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുപ്പുക അപ്പം ഹിമോപ്റ്റൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപത്തിലൂടെ രക്തം തുപ്പുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ നമസ്കാരം സാറേ പറഞ്ഞോളൂ സാറേ അതെ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഈ ചുമച്ച് നമ്മൾ തുപ്പുമ്പോഴേ ഈ കടുകുമണിയുടെ ആ ഒരു വലിപ്പത്തില് കറുത്ത നിറത്തില് ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇതായിട്ട് കഫം പോവാറുണ്ട് അത് എപ്പോഴും ഇല്ല ചില സമയത്ത് ചില സമയത്ത് അത് വലിയ ഒരു ചെറിയ ഒരുമാതിരി വലിയ ഉണ്ടായിട്ട് പോകാറുണ്ട് രക്തക്കട്ടയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എപ്പോഴും രക്തം തുപ്പുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പുക വലിക്കുന്ന ആളാണോ അല്ല ജോലി എന്താണ് ജോലി എനിക്ക് പ്രിന്റിംഗ് സംബന്ധമായ ജോലിയാണ് ശരി എത്ര വയസ്സായി നാൽപ്പത്തൊന്ന് നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ നേരത്തെ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്കൊരു ഇത് അഞ്ചാം പനി മോഡൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ലിവറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പനി അത് പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് കേട്ടടത്തോളം ഒരു വലിയ രക്തം തുപ്പുന്ന മാരകാവസ്ഥ പോലെ തോന്നുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും പക്ഷെ ഈ കടുകുമണി കണു കടുകുമണിയോളം വലിപ്പത്തിലുള്ള കറുത്ത നിറത്തില് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാറുണ്ട് കപത്തിന്റെ കൂടെ അതിപ്പോ എത്ര നാളായിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് വർഷം നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മറ്റ് പനി വേറെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല ആ പനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് അത് എനിക്ക് പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തലവേദന വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പനിയാവും പനി കഴിഞ്ഞാൽ ജലദോഷമാവും ജലദോഷം പിന്നെ ചുമയിലെ അവസാനിക്കുള്ളൂ ചുമയിൽ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കുറെ കാലത്തേക്ക് ഈ ചങ്കിന്റെ അകത്ത് മഞ്ഞ നിറത്തിലൊക്കെ അവൻ പോവുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമയുടെ മരുന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആവിയൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നോർമലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കവം പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചുമച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ട് തീർച്ചു വരും അത് ഇത് വളരെ നാളായിട്ട് ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ബ്രോങ്കിയക്ടേസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷമുണ്ട് അതായത് ശ്വാസനാളികൾ വികസിച്ച് അതിൽ അതിനകത്ത് കവം കട്ട പിടിച്ച് കിടന്ന് ചിലപ്പോൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്നായിട്ട് കട്ട പിടിച്ച് പുറത്ത് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം കണ്ടുവരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള അവസ്ഥാവിശേഷം കൂടി ആകാം അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം കബം ഒന്ന് പരിശോധിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പുറത്ത് വരുന്ന സാധനം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായ ധാരണ കിട്ടും അത് രക്തമയം ഉണ്ടോ അതിൽ എന്ത് തരം കോശങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതിൽ അണുബാധയുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് വിവരം കിട്ടും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് രക്തം തുപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഓരോ പ്രായത്തിൽ ഓരോ കാരണങ്ങളാണ്
അതിന് നമ്മൾ ഫോറിൻ ബോഡി ആസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയും ചില കട കടലയോ കടുകുമണിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികൾ വായിലേക്ക് ഇടുകയും അത് ശ്വാസനാളത്തിൽ പോയി ബ്ലോക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പലപ്പോഴും അത് അറിഞ്ഞോളുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ അണുബാധയൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് ചുമച്ചു തുപ്പുമ്പം രക്തമയം കാണാം പക്ഷേ മുതിർന്നവരിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് കാണുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് കപത്തിൽ രക്തമയം രക്തമയം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ അണുബാധ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയ ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അണുബാധ അതിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇതുപോലെ രക്തത്തുപ്പിൽ കാണുക കൂടാതെ നേരത്തെ ടി ബിയുടെ അസുഖമുള്ളവരിൽ രക്തം തുപ്പിൽ കാണപ്പെടാം പിന്നെ ടി ബിയുടെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നാളെ നിൽക്കുന്ന ആസ്മയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന ബ്രോങ്കിക്റ്റേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്വാസനാളികൾ വികസിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷം അതിലും രക്തം തുപ്പിൽ കാണപ്പെടാം കൂടാതെ പുകവലിക്കാരിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു മധ്യ ഒരു മിഡിൽ ഏജ് കഴിഞ്ഞവരിലാണെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ക്യാൻസർ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം രക്തം തുപ്പലിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ലങ് ക്യാൻസർ ആകാം അപ്പോൾ ഇത് നിസ്സാരമായ കാര്യവുമാകാം അതേപോലെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യവുമാകാം ഡോക്ടർ കോളിലേക്ക് പോകാം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ സാർ നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ സാറെ എന്റെ ഇപ്പോ ഒരു രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ടേ എനിക്ക് ഇപ്പൊ നാല്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി അപ്പോ ഇടക്കിടക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തുമ്മൽ വരുവായിരുന്നു അപ്പൊ തുമ്മൽ പിന്നെ അത് ചുമയായി മാറും അപ്പൊ ചുമച്ചിട്ട് പിന്നെ കളറ് മഞ്ഞ കവർ വരും ഏ അപ്പോ ഇത് രണ്ടേ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് ആവി പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അപ്പോ ഉറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ശ്വാസമുട്ടിലല്ല ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സൗണ്ടിങ് ഇങ്ങനെ വന്നോളൂ അപ്പൊ അത് ആ ശല്യം കൊണ്ടാണ് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു വന്നിട്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്ക് തന്നു അതുപോലെ അഞ്ചുവിസം കഴിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അത് വിട്ടുപോകുന്നില്ല വിട്ടുപോകുന്നില്ല സെപ്റ്റിസ്റ്റിൻ ടാബ്ലറ്റും അതോ തന്നത് ആവി പിടി പിന്നെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടാഴ്ച മരുന്ന് കഴിച്ചു അസുഖം പൂർണ്ണമായും പറയൂ അഞ്ചു ദിവസം ആന്റിബയോട്ടിക് ഗുളികയും പത്ത് ദിവസമായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കഷ്ടി പത്ത് ദിവസത്തോളം നമ്മൾ അലർജിക്കുള്ള പോലെ മരുന്നും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും ഒരു കോഴ്സ് കഴിച്ചു സാധാരണഗതിയിലുള്ള ചെറിയ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആകേണ്ടതാണ് ഇതിൽ ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്മളുടെ ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കബക്കെട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ വ്യക്തത വരുത്താനുണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം കബ ഒന്ന് പരിശോധിപ്പിക്കാൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൂ കബം പരിശോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ കബം അണുബാധ കൊണ്ടുണ്ടായതാണോ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതും കുറേ നാളുകളായി നിൽക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായതാണോ കപവും രക്തവും പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഒരു നെഞ്ചിൻ്റെ എക്സ്റേ കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർക്ക് ഏറെക്കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റും വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ കഴിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ശബ്ദത്തിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അതെ സാർ ഇത് മിക്കവാറും ഒരു അലർജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാവാം രക്തം തുപ്പലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെയില്ല അപ്പൊ ഇത് അലർജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരാനാണ് സാധ്യത കുറച്ചു നാളിലെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ അലർജിയുടെ ഗുളികകൾ കഴിക്കുകയും കപത്തിന് നറവ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആന്റി അലർജിക് മെഡിസിൻസ് മാത്രം മതിയാകും പിന്നെ അതിൻ്റെ അസുഖം വീണ്ടും അതുപോലെ തുടർന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്വാസനാളിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ക്യാമറ കടത്തി പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ചില ടെസ്റ്റുകൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാം അത് ഒരു രണ്ട് മാസത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം മതിയാകും ഡോക്ടർ ഈ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് 
അല്ല രക്തം ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് രക്തം തുപ്പുന്നത് എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായതാകണം എന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചില വാൽവുകളുടെ തകരാറ് മൈട്രൽ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്ന വാൽവ് ചുരുങ്ങി പോകുമ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിൽ രക്തം തിങ്ങിയിട്ട് അത് രക്തം ഒരു പിങ്ക് കളറിൽ പതയായിട്ട് നമുക്ക് തുപ്പാം തുപ്പാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാർഡിയാക്ക് കോസ് കൊണ്ടും ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടും രക്തം തുപ്പാം പിന്നെ ചില ആൾക്കാരിൽ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ദൂരയാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് ലൈക്ക് ഇൻ്റർ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഫ്ലൈറ്റ്സ് അങ്ങനെ ദൂരയാത്ര ചെയ്ത് എട്ടും പത്തും മണിക്കൂർ ഒരേ ഇരിപ്പിരുന്നിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മേജറായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കട്ടിലിൽ നിന്ന് എണീക്കാതെ ഒന്നോ രണ്ടാഴ്ച കിടക്കേണ്ടി വരുന്ന രോഗികൾക്ക് പൾമണ്ടറി എംബോളിസം എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകും അതായത് കാലിൽ നിന്ന് രക്തം വലിയ കട്ടകളായി ശ്വാസകോശത്തിലെ രക്തക്കൊഴിൽ ബ്ലോക്കാക്കും അങ്ങനെ ബ്ലോക്കാക്കുമ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം രക്ത സപ്ലൈ കിട്ടാതെ കേടാവും അതിൽ നിന്ന് രക്തം തുപ്പാം പിന്നെ ചില അപൂർവമായി രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന രോഗികൾ കാണും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ആസ്പിരിൻ ആൻറ്റി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡ്രഗ്സ് പിന്നെ വാൽവിന് തകരാറുള്ളവരാണെങ്കിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ആൻറ്റി കോയകലൻ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിലും ഇതുപോലെ രക്തം തുപ്പൽ വരാം പിന്നെ കൊക്കൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ് യൂസേഴ്സ് അത് മൂക്കിൽ കൂടെ വലിച്ച ഇവരെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ രക്തം തുപ്പൽ കാണാം പിന്നെ വളരെ അപൂർവമായി ചില ലേഡീസിൽ മാസമുറയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുപോലെ രക്തം തുപ്പൽ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ശ്വാസകോശ സംബ ശ്വാസകോശം മാത്രമായിരിക്കണമെന്നില്ല കുറ്റവാളി ബാക്കി അവയവങ്ങളുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടും ഇതുപോലെ രക്തം തുപ്പൽ കാണപ്പെടാം ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്കുള്ള സമയമാണ് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്ക് കോളിൽ തുടങ്ങാം ഹലോ 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 നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ എനിക്ക് ജലദോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ജലദോഷത്തിന്റെ ഗുളികയായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കഫത്തിൽ ബ്ലഡ് ആയിട്ടാ വരുന്നത് എത്ര നാളായി ബ്ലഡ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയത് ഒരാഴ്ച ആയി ജലദോഷത്തിന്റെ ഗുളിക കുടിച്ചിട്ട് ആ ഇത് അത്ര ഭയപ്പെടാനുള്ള അവസ്ഥയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഇത് ചെറിയ ശ്വാസകോശത്തിലെ അണുബാധയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന രക്തം തുപ്പലാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ആ അണുബാധ മാറുന്നതോടെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ച് ഒരാഴ്ചയോ പത്ത് ദിവസമോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ച് അണുബാധ മാറുന്നതോടെ ഈ രക്തം തുപ്പലും ക്ലിയർ ആയിക്കൊള്ളും വിളിച്ചത് നന്ദി ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവാവസ്ഥ എങ്ങനെ അടക്കാം രക്തം തുപ്പുന്നതിൻ്റെ അളവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതിനെപ്പറ്റി ഇതിനെ നിസാരം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എടത്തരം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മേജർ എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ അമ്പത് മില്ലിയിൽ താഴെ രക്തം വരുന്നുള്ളെങ്കിൽ അതിന് ചെറിയ രക്തം തുപ്പൽ എന്ന് പറയാം അമ്പത് മില്ലി മുതൽ ഇരുന്നൂറ് മില്ലി വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ രക്തം തുപ്പുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ അളവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എടത്തരം എന്ന് പറയാം ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ടു അറുന്നൂറ് മില്ലി വരെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ മേജർ സീരിയസ് എന്ന് പറയണം അറുന്നൂറ് മില്ലിയിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് അല്ലെങ്കിൽ മാസീവ് ഹിമോപ്റ്റൈസിസ് എന്ന് പറയാം അതായത് എന്തുമാത്രം രക്തം തുപ്പുന്നു എന്നുള്ള അളവിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം രോഗിയുടെ ചികിത്സയുടെ പ്രാധാന്യം ചില കേസുകൾ ഡോക്ടറെ മെല്ലെ പോയി കണ്ടാൽ മതിയായിരിക്കും പക്ഷേ മേജർ ആയിട്ട് ഒരു അറുന്നൂറ് മില്ലി കൂടുതൽ രക്തം ഒരു ദിവസം തുപ്പുന്ന ഒരു രോഗി ഒരിക്കലും അതും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയാവില്ല എത്രയും വേഗം ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ആയി മാറിയേക്കാം ഡോക്ടർ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ രോഗിയെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളത് രക്തം തുപ്പുന്നതിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് സപ്പോസ് ചെറിയ ബ്ലീഡിങ് ഉള്ള രോഗിക്കാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിവിധികളൊന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ അതേസമയം അറുന്നൂറ് മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്ററോളം ബ്ലഡ് പെട്ടെന്ന് ചുമച്ചു തുപ്പുന്ന രോഗിയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അപകടാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് രക്തം വാർന്ന രോഗി നഷ് രോഗിക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കാം അതിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ തന്നെ രക്തത്തിൽ രോഗി മുങ്ങി
സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ വലത് ഭാഗത്ത് മാത്രമേ അസുഖമുള്ളൂ എന്ന് രോഗിക്ക് മുൻകൂട്ടി ചികിത്സയിലൂടെ പരിശോധനകൾ അറിയാമാണെങ്കിൽ അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കേട് വന്നിട്ടുള്ള ശ്വാസകോശം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിഭാഗത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കേടില്ലാത്ത ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് വായു സഞ്ചാരം പ്രശ്നമില്ലാതെ പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ രോഗീനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പിന്നെ എപ്പോഴും ഉള്ളത് ശ്വാസകോശത്തിലെ ബ്ലഡ് ശ്വാസകോശത്തിൽ കെട്ടി നിൽക്കാതെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലഭാഗം കുറച്ച് താത്തി വയ്ക്കുക രോഗീനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഉള്ള രക്തം ശ്വാസകോശത്തിൽ തളം കെട്ടാതെ പുറത്തേക്ക് ചുമച്ച് തുപ്പിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ രോഗിക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കാനുള്ള ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഒരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ 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 നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ തുപ്പുമ്പോ നന്നായിട്ട് കപം പോണുണ്ട് അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ അത് തലേന്ന് വരുന്ന പോലത്തെ കപാണ് അതിലിങ്ങനെ ഒത്തിരി പറ്റിയുള്ള സൈസ് വരെ കഷ്ണങ്ങൾ പോലെ കാണുന്നു അപ്പൊ അത് രക്തമല്ലോ രക്തക്കട്ടല്ലോ ഇത് വളരെ നാളായിട്ട് കപക്കെട്ടുള്ള രോഗികളിൽ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ കപത്തിന്റെ വലിയ കട്ടകൾ വരുന്നത് കാണാം അപ്പൊ അത് അതിന്റെ നമുക്ക് കപം ഒന്ന് പരിശോധിപ്പിക്കാൻ കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് എന്താന്നുള്ളത് പറ്റി കൂടുതൽ വ്യക്തത കിട്ടും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ രക്ത രക്തം തുപ്പി വരുന്ന രോഗിക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രോഗിക്ക് ചിലപ്പം രക്തം കയറ്റേണ്ടി വന്നേക്കാം അത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് രക്തത്തിലെ കൗണ്ടുകൾ അണുബാധ വല്ലുവാണെങ്കിൽ രക്തത്തിലെ കൗണ്ടുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം പിന്നെ രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകമുണ്ട് അതിൻ്റെ അളവ് കണ്ടമാനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രക്തം തുപ്പാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കപം പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ കപം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അണുബാധയുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ടി ബിയുടെ അണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ക്യാൻസർ പോലത്തെ കോശങ്ങൾ ശ്വാസകോശ ക്യാൻസറിൻ്റെ കോശങ്ങൾ കപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് കബൺ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇതാണ് പ്രാഥമികമായി നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നെഞ്ചിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസകോശത്തിൽ പ്രധാന മേജറായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കൂടാതെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ടെസ്റ്റുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ടെസ്റ്റുകൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സി ടി സ്കാൻ സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്റേയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും സി ടി സ്കാനിലൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുകയും അസുഖത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭാവസ്ഥയും എല്ലാപ്പറ്റിയും കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ആധികാരികമായി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എവിടെ നിന്ന് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് രക്തം തുപ്പുന്നുള്ളത് ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് ഒരു ക്യാമറ കടത്തി നമുക്കത് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് അതിൻ്റെ സാധാരണമായി ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതി ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം രക്തം തുപ്പുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും മേജറായിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസിയാണ് അപ്പോൾ എത്രയും വേഗം ആ രോഗിയുടെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ശ്വാസകോശത്തിലേക്കുള്ള വായു സഞ്ചാരം തടസ്സപ്പെടുത്താതെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിനായി ചിലപ്പം രോഗിയുടെ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് ഒരു ട്യൂബ് കടത്തി ബ്ലീഡിംഗ് ഉള്ള ഭാഗത്തും ബ്ലീഡിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗം തമ്മിൽ വേർതിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രക്തസ്രാവം കണ്ടമാനമായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്തം കയറ്റേണ്ടി വന്നേക്കാം അങ്ങനെ രോഗീനെ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ബ്ലീഡിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി നമുക്ക് അസുഖം ബ്ലീഡിങ് എവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ശ്വാസനാളത്തിൽ
അത് ഒരു പരിധിവരെ ഈ രക്തസ്രാവത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ചില മരുന്നുകൾ ഒറ്റിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ ബ്ലീഡിങ്ങിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ബ്ലീഡിങ്ങുള്ള സ്ഥലം വ്യക്തമായി നമുക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രക്തസ്രാവം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ ഇത് ചികിത്സിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത് ഏത് അസുഖത്തിൽ കൂടി അസുഖത്തിൻ്റെ കാരണമായിട്ടാണ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിരിക്കും സപ്പോസ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയിൽ ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി മൂക്കിനകത്ത് അല്ല ശ്വാസനാളത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അസുഖം മാറും അതുപോലെ ചില ശ്വാസനാളത്തിലെ ചില അപകടമില്ലാത്ത മുഴകളുണ്ടാവാം ബ്രോങ്കിയൽ അഡിനോമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ഇതുപോലെ ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് വരാം അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം ആ രോഗിയുടെ അസുഖം മാറി അയാൾ പരിപൂർണമായി സുഖം പ്രാപിക്കും ടി ബി ടി ബി പണ്ടെപ്പോഴും ടി ബി വന്നിട്ട് ദ്രവിച്ചു പോയ ശ്വാസകോശത്തിൽ ആണ് പൂപ്പൽ ബാധ വരിക ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന രക്തം തുപ്പലുണ്ട് അതാണെങ്കിലും ആ ദ്രവിച്ചു പോയ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അത് ആ കേട് വന്ന ഭാഗം നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രക്തസ്രാവം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റും ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും വളരെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ വളരെയധികം കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാനോ സാധിക്കും പക്ഷേ ചില അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തത് അത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ തടുത്ത് നിർത്താനോ സാധിക്കും ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പുകവലിയെ കുറിച്ച് പുകവലിക്ക് ഒരു വലിയ റോള് തന്നെയുണ്ടല്ലേ പുകവലിക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു വലിയ റോളുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുകവലി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശ്വാസകോശ അർബുദത്തിലേക്ക് രോഗിയെ നയിക്കുന്നു ശ്വാസകോശ അർബുദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ആ പുരുഷന്മാരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും നമ്മളെ നമുക്ക് അപകടകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻസറായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പുക വലിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും ദോഷമാണ് പുകവലി ഒരു കാരണവശാലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പുക വലിക്കുന്നവരിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇതുപോലെ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ ലക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും വേഗം ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ മാരകമായ അസുഖത്തിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രോഗലക്ഷണമാകാം അതൊരു തുള്ളി രക്തമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിനുള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചത് നമസ്കാരം നമസ്കാരം